Tia John, d'où vient ce délicieux accent Oui, je suis américain d'origine. Devenu français malgré tout en 1996. Mais je suis américain de, de Middle West. Vous avez vécu en Grèce aussi, je crois J'ai vécu en Grèce et c'est justement euh, la source en fait, de, de ce livre au blanc. J'ai vécu en Grèce, j'ai vécu avant en Allemagne. Donc en fait, je suis européen euh, depuis très longtemps, depuis 1975. Officiellement, euh, depuis peut-être quarantaine d'années, mais j'avais tout de même commencé quand j'étais adolescent. Mais tout ça était très secret. C'était euh, un journal intime, c'était euh, des textes que je ne montrais à personne. Et par la suite, j'étais étudiant en mathématiques. Mais ma vraie passion était la littérature. Et donc pendant cette période où j'ai fait des maths, euh, la topologie, l'algèbre, euh, <rire> la géométrie différentielle et les choses assez compliquées, j'ai toujours écrit. Mais c'est resté euh, très, très privé, très secret, euh, euh, jusqu'à ce que euh, j'arrive en Europe avec une bourse pour continuer mes études de mathématiques. Et c'est à ce, ce point-là où j'ai décidé de complètement changer ma vie, d'arrêter les études de mathématiques. Et donc, j'étais à l'université de Hambourg et au lieu d'aller dans le département de mathématiques, je suis allé étudier la philosophie et la littérature allemande à l'époque. Quand j'étais au lycée, quand j'étais étudiant, j'écrivais beaucoup de poésie. J'écrivais aussi de la poésie quand j'étais en Allemagne au début. Mais finalement, mes premiers livres publiés, les premiers livres sérieux, mes premiers textes vraiment sérieux et disons un peu professionnels étaient en prose. C'était des textes courts sur mon enfance aux États-Unis. Mais les premières publications dans leur traduction, enfin, dans leur, avec leur titre traduit en, en, en français, avec les livres traduits en français, était euh, Tower Park, présence de choses passées, quand l'été fut venu, au cœur des vagues. Euh, et donc voilà, c'était euh, euh, la prose. La poésie est restée dormante pendant très longtemps. Et c'est justement euh, avec Hublot que la poésie est revenue en force. Un tout petit peu avant, dans un livre qui s'appelle euh, euh, La Fontaine Invisible en français, et les, les tapisseries de l'Apocalypse. Euh, son titre original. C'est le Hublot qui était le premier livre plein de, de poésie. D'un coup, euh, un souvenir très important est revenu de ce que je peux appeler un voyage décisif. J'avais vécu en Allemagne, j'avais décidé d'aller en Grèce pour l'été avec un ami anglais et euh, on a pris un bateau entre le, le port du, du Piré et l'île de Samos où on avait choisi par hasard de vivre là pendant l'été. Pendant ce voyage, j'ai décidé de consacrer ma vie à l'écriture. C'était un long voyage et euh, ces poèmes de Hublot rappellent de, frag, de façon fragmentaire euh, cette, euh, cette journée et cette nuit passer à réfléchir à ma vie, à ce que j'allais faire, à l'avenir, à l'importance qu'avait l'écriture entre temps pour moi. Donc c'est une forme fragmentaire. Pourquoi fragmentaire Parce que dans presque tous mes écrits, même mes écrits plus anciens sur mon enfance américaine, le fragment me semble plus juste, plus vrai que quelque chose qui est bien arrondi, bien complet, où on ajoute de la fiction pour arrondir les angles, pour faire quelque chose de, de entier. Or, pour moi, le fragment, c'est plus juste de euh, nos vrais souvenirs qu'on n'arrive pas à saisir euh, entièrement, qu on, qui ont un peu les bords euh, déchiquetés en quelque sorte. Donc, j'essaie dans mes écrits, que, ce, que les écrits soient en prose ou donc en occurrence les houblots, en, 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 les petits poèmes, de garder ces bords un peu échiquetés, de garder le fragment comme le souvenir se présente à mon imagination. Il faut 
ce qui est très important de garder à l'esprit pour Hublot, c'était au début, c'était une collaboration entre moi et l'artiste Caroline François Rubineau. Je ne le connaissais pas, nous nous sommes rencontrés euh, par le biais de Facebook, euh, parce qu'on avait quelques autres amis en commun. Ensuite, on a eu une rencontre très brève à Paris euh, lors d'une soirée littéraire et, euh, et un peu plus tard au marché de la poésie. Et pendant cette deuxième rencontre, qui est également très brève au marché de la poésie, on a décidé de faire un échange. J'avais des textes inédits sur les montagnes, <coughs> sur les Alpes, sur, sur les, le, le parc de Levanoise et un village où je suis allé très souvent avec ma femme, je connaissais très bien, et j'ai écrit un, un petit livre sur, qui était inédit. Et Caroline avait de son côté euh, une série de peintures qui s'appelait « Hublot ». C'était basé sur les houblots, une sorte de collection qu'avait son frère en Grèce, qui habite, son frère habite en Grèce, et euh, qui rappelait aussi un, un, un de ses propres voyages en, en bateau en, en Grèce. On a fait un échange au marché de poésie, elle m'a donné le lien pour avoir les, les tableaux sur son site, et moi j'ai donné mon manuscrit. Et on ne se connaissait pas, donc on s'est dit, bon l'été arrive, on va voir s'il y a quelque chose, on peut faire l'un avec l'autre, et sinon tant pis, c'est comme ça. Bon. Pendant cet été-là, euh, je suis retourné dans ce voyage euh, dans les Alpes, le village de Père Besson. Et avec ma femme, normalement, on fait du randonnée en moyenne montagne, haute montagne, mais il pleuvait tous les jours. On était enfermé dans le gîte. Et donc, au lieu de faire les promenades, je regardais les PDF des peintures de Caroline et j'ai écrit le groupe. Euh, en regardant par la fenêtre, les, <rire> les montagnes, mais la, la fenêtre était un peu comme le houblot. De son côté, Caroline, euh, qui, qui habitait au, dans les Pyrénées orientales, avait mes textes, et euh, donc les montagnes ne sont pas loin, mais elle a créé des, des euh, comment on peut dire, les, des nouvelles séries de peintures basées sur mes textes. Et ça, tout ça est devenu un, un deuxième livre publié à Voix d'Oncle qui se fait Boire à la source. Donc, deux livres sont issus de cette collaboration et depuis d'autres livres aussi. Vous êtes par ailleurs traducteur. Oui. La question qui vient naturellement, c'est est-ce que vous écrivez en anglais, est-ce que vous écrivez en français directement, est-ce que vous traduisez vous-même de l'anglais au français ou est-ce que vous faites appel à un traducteur extérieur Non, non, je suis resté un, un écrivain anglophone. En fait, le, le français, c'est une langue que j'ai appris bien plus tardivement dans ma vie. J'avais appris l'allemand très bien avant, j'avais étudié un peu le latin, j'ai appris le grec moderne avant, le français. Et donc, euh, euh, je pense de toute façon, euh, pour toucher le très fond, de, les choses les plus essentielles euh, dans notre vie, et la langue maternelle est presque exclusivement le, le choix de quasiment tous les écrivains, euh, parce que c'est là où euh, reposent toutes les émotions importantes. Si on prend même les cas de, très connus des, des écrivains qui, soi-disant, étaient bilingues, etc., quand on creuse dans leur biographie, on voit très souvent qu'il y a une raison pourquoi cette deuxième langue était là dès leur enfance, et pas comme dans mon cas où j'ai appris le français, j'avais à peu près 25 ans. Donc, euh, j'ai toujours écrit en anglais, et c'est euh, ma femme, Françoise David euh, Taylor, qui a traduit tous mes livres en, en français maintenant, il y a 9 ou 10. Alors, euh, au co à cause de George Perros, en gros, euh, je suis le traducteur américain de George Perros, et les éditions <rire> L'Oeil Bleu a, a publié une réédition de l'Ardoise Magique, et j'avais traduit l'Ardoise euh, Magique euh, de George Perros. Donc voilà, euh, parce que je m'occupe des, des articles publiés sur le site de Mobilis, euh, à, à l'époque j'avais... Euh, organiser les choses pour qu'un euh, article sur cette réédition euh, soit publié et plus tard en réunion de euh, l'Assemblée Générale de Mobilis à euh, Angers un jour, euh, nous nous sommes rencontrés et, et depuis euh, doucement on a formulé euh, euh, pro <coughs> ce projet de publier Hublot et, et d'autres projets également. Ce qui est intéressant c'est par contre l'affinité la, d'esprit, euh, des goûts, enfin j'ai été, je reste un peu intégré par le fait que beaucoup d'autres livres que Thierry a publiés 
m'adresse, même si euh, ces livres sont éloignés de mon propre sensibilité littéraire ou de mon, mon propre style. Et je me rends compte que ce n'est pas très important, cet éloignement. Ce que je retrouve dans beaucoup de livres publiés euh, euh, par Thierry est euh, euh, un fond de, de, dans ce livre, quel que soit le style, la forme, euh, même euh, le, le contenu, le thème qui, euh, qui me touche et qui m'intéresse. Donc il y a quelque chose qui se passe et je ne trouve pas ça toujours auprès des autres éditeurs euh, aux États-Unis qui m'ont publié ou, qui, ou en France qui m'ont publié. J'aime certains livres publiés par mes éditeurs, mais pas tous forcément. Mais là, dans ce cas, il y a une sorte de, il y a une sorte de, de regroupement de, de, assez à la fois hétéroclite et quelque chose qui nous unifie très souvent. Est-ce qu'il est présagé que vous aurez peut-être une nouvelle collaboration à terme Oui, on, on, on va dans cette direction, c'est sûr. <rire>